。原来我最大的使命，是为袁氏集团培养继承人。我告诉你清楚的。你是真心想帮我的吧？你是不是看别人难受，你特开心、特过瘾？这混蛋，迟早会遭报应。我就是来，你走吧。你是混蛋！你从此以后，不要再骗我。我全听你的。小心我打爆你的头！好啊，不过劝你最好下手轻点，否则我不好在云栋面前替你说话。你，王少，这是公司，把我扔在三楼车上的事儿是你干的吧？没错，我总不能看你躺在大马路上吧？所以你要让我躺在桌上，让人参观？我是要你长个记性，像这种因为喝酒耽误工作的事儿，下不为例。金锤，云阳，今天这事儿是你小人担心吧？串通他们来灌我，这不是君子所为吧？好，<笑>有意思。从今天起，老子哪儿都不去，就待在这儿。好啊，我代表卓野，欢迎。我要跟你死磕到底，随时奉。
过几天我要出趟差，具体几天还没定。那你儿子呢？让他在家老实待着，交给顾清培了。你就这么放心把他交给一个外人？那怎么办？我没时间管，你又不爱管，再这么放任下去，不知道出什么事儿。我担心的不是他，是那个顾清培。就你儿子那脾气，谁受得了？把人吓跑了倒是小事，这要万一啊，整出个什么三长两短来，我看你们怎么跟公司交代。你可别小看这顾清培，他要没两把刷子，我敢把小杨交给他。他这人呢，不讲感情，只讲钱。哎，我就欣赏他这点。我真想不通了。你说，他不想去公司就算了呗。想为袁氏集团卖命的人多了去了，干嘛非要他呀？再说了，鸳鸯那小子也没有经商的头脑，更没那兴趣。他去了公司，只能跟你们瞎捣乱。没他是我儿子。小静，不也是你儿子吗？他还小。这些事儿你别操心了，我自有安排。走。干嘛？不认识我？你什么时候回来的？忘了。怎么？回自己家，用不着报备吧？今儿怎么起这么早啊？得上班啊！董事长都早起了，我这个底层员工怎么好意思睡懒觉呢？走了，马上见。看着没有？这才第一天，吴金培这小子有两下子，我果然没看错人。江山易改。性难移。小子前期什么情况？你查清楚没？哪有这么快啊？我又不是百度百科、啊。你赶紧的，老子一天也忍不了。哎呀，我知道了，知道了。十分钟以后给我回电话。东西了，嗯，这东西非常重要，我到处都找不到，肯定是落在你那儿了。我就知道，说吧，我给你带过去。一只耳环，水晶带钻的，白色六边形，应该在客厅电视柜右边的抽屉里。在吗？在，必须得在。太好了，这是我最喜欢的一副耳环，今天本来想带来着。发现少了一只，吓死我了。那，那你什么时候给我送过来啊？你要是没时间，我来取也行。还是我给你送过去吧，晚上一起吃饭，老地方。好，那晚上见。
顾总，路途华飞的相伴已经发到您邮箱了。好，呃，关于那个溢价的部分，等我谈完他们的底再说。好的。嗯。顾总，顾总，亚龙那边给回复了，说对我们的提案很感兴趣，可以聊一聊。约下周三吧，时间地点他们定。哎。好，对了，二十分钟以后让总管部去一号会议室开会。好的。嗯、早，顾总。以后早到了，可以帮我收拾收拾办公室，倒倒垃圾，换换水。给谁下任务呢？身为老板，还没员工来得早，还好意思在会上说什么事？笑死人！嗯，你终于承认我是你老板了。从今天开始，我会每天定量给你安排一些工作。做完了按时下班，做不完就加班，加班工资按规定走。还有，我会让总管部给你安排个工位，要是没有特殊情况，不要随意进出我的办公室。顾总，就不麻烦你费心了。我已经给自己安排了工作，而且每天满满当当，根本没空。是吗？什么工作？监督你啊。云阳，这个公司毕竟姓袁不姓顾。为了防止外人动手脚，我只能受点累。说，顾总，有个陆广来的孙总说要见您，人已经到会客室了。我跟他说您一会儿还有个会要开，让他晚点再过来，但他好像很着急，说您一定会见他。好，我知道了，马上过去。袁大公子，我是一个负责任的人，我既然答应了袁董要帮你步入正轨，我就不会让你在公司无所事事，我会把我能教的全部都交给你。如果你不想学，可以向袁董请示，但是。如果你铁了心的要和我耗，那也没关系，因为你根本影响不了我，到头来耽误的只有你自己。好好想想。孙总，哎呀，钦佩，<笑>不对。现在要改口叫顾总裁，不错不错，大公司果然不一样啊！这地方那是陆广可以比得了的呀。那有那有，来，赶紧坐。哎，好好好好。哎呀，有什么事情电话说不了，还亲自跑一趟。其实我这次来，一是想看看，二是想跟你聊聊北环的那个项目。北环那个项目，我在临走前已经跟海洋敲定了。但是你们现在在我不知情的情况下突然变化，这让我很难办。哎，这都是陆董执意安排的，我也是没办法。不过他说的也有道理，毕竟海亚和袁氏完全不在一个级别，有机会还是得往上攀一攀的嘛。想往上攀，那也得上面的人愿意拉嘛，对吧？北环这个项目，无论从资金量还是产出比，都远远达不到原始的规模，所以合作的可能性几乎是零。这不是派我来找你了吗？找我也没用啊。我们都打听过了，现在原始这一块的业务，就由你顾总裁负责，你说了算。就是因为这样，所以我才说。这个案子过不了，钦佩，没必要这么绝吧？有了新欢，没这么快就忘了旧爱吧？好歹你在陆光也待了四年，要是没有陆董的栽培，你也到不了今天。一码归一码
。我们大家都是出来做事儿，玩道德绑架就没意思了。您的意思就是，就是没戏呗。不管我们怎么说怎么做，这个面子您就是不给呗。有合适的项目可以，但是北环，不行。OK。那您该说的我都说了，您的意思我也听明白。我会如实转告陆董，让他趁早死了这条心。你们要是有什么疑问的，可以随时给我打。算了，哪敢耽误您的时间啊！今天，就当我没来过，打扰吧。佳佳。我一直都没看见他，他今天来了吗？好了，没事了，你先忙。嗯真把这当自己家了。现在上班时间，老子爱睡多久就睡多久。姓顾的，我第一天就忍揍你了。行啊，那就别上了，去找袁总吧。你少给我下套，打扰的较量才刚刚开始。早晚有一天，我会让你主动求老袁让我走。行啊，在那之前，你现在还归我管。顾金梅，你最好给我老实点。我是把我惹急了，我可什么事儿都干得出来。现在开始计时，每一分钟都算得迟到。按规定扣工资，扣到你出来为止。你要去哪儿？找个看不见你的地方，继续睡。去把卓越三年以来所有的项目按时间顺序罗列一遍，备注好负责人。还有，三年里各个部门的人事变动也整理出来，写明离职名越详细越好。你是在跟我说话？一会儿佳佳会把所有的资料给你，整理的过程当中有什么不明白的，随时请教他，也可以直接来问我。哎，顾金牌，你从今天开始，你是我的助理兼司机。下班了要送我回家，以后每天还要去接我上班。顾金白，你疯了吧？让我给你开车，你知道老子原来是开什么的
，老子是开装甲、开坦克、开飞机的，不是给你开车的。可是你现在除了开车，什么都干不了。我已经说过，你要是有什么不满意，直接去找袁董，跟我犟，没用。我给你开，只要你敢做。顾总，原著里的工位已经准备好了。去吧。明天下午三点之前，把我要的东西整理好，给我。架子就是不小了啊！要不要上去抬你啊？啊，公鸡来，你！我看你需要的不是司机，是保镖。谢谢。家梦，真美。来一杯水，可乐带水，回应不准确，偏要表达深夜，个性反复，只是唯独不肯服输，想冲偏要喊大叔，不要再看我像怪物一样，谁规定我该和你一样？我还有梦想，这很好笑吧？你在有什么地狱傻瓜？偷回口啊你！我还以为你喜欢开快车，我从来不拿命开。最好，哎，到前面拐弯的地方停一下。干嘛？给你买几套西装，以后上班啊穿着正式点。我自己会买，用不着你操心。不行，我看着你买，现在就买。你上班了，老杨花钱给我找保姆的。
，你才知道啊。尤其是你穿成这样，特像个叛逆期的混小子，看着就难带。至少我表里如一，不像死了。你好，欢迎光临，两位里面请。把你们这儿的衬衫、西装，反正适合上班的，尺寸合适的都来一件，快点啊！要不您先去试衣间等着。不用试。啊、哦，不试不行的，您个子那么高，我们这儿的衣服很可能没有适合您的尺码。这样吧，挑一套给他试试，如果合适了就比着找样大的。啊、哦，好吧。嗯，您先坐一会儿表情好奇怪，怎么不说话呀？还有点奇怪。这个配怎么样？去，快去啊！您好，要不您先试一下这件？不错，挺适合你的。这个可以了吧？可以可以，相当可以。按照这个尺寸，你要拿一套。别，还是试试吧。这儿衣服还是挺贵的。用不着顾总操心，老子有的是钱。哼，不合身就是不合身，跟有没有钱没有关系。哼，说的对，就像人和人，合不来就是合不来。怎么费劲都白扯，瞎折腾。那这衣服是是还是不是啊？不是，听他的，一样来一套。好的。领导，现在可以回家了吧？可以。喂，圆圆。你到了，哦，对不起对不起，我忘了，幸好离得不算太远，我马上过去。好，一会儿见。把车钥匙给我，你自己打车回吧。凭什么？我不是你司机吗？我得开车送你啊。不用了，你可以下班了。明天早上七点半到我家，别迟到啊。哼，招之即来，挥之即去啊。你还真他妈拿自己当根葱啊。老子不伺候了迟到了，没关系，又不是第一次，我早就习惯了
，这个习惯不好，我要帮你改掉。好啊，那就看你的表现了。快吃吧，不然以后胃病又犯了。好，你也吃吧。最近怎么样？有新情况吗？嗯，唯一的新情况就是换了新工作，可后来发现换来换去都一样。你呢？还是别撩我，说说你吧。交女朋友了吗？圆圆，你要是工作上做的不开心啊，随时跟我说。我来替你安排，干嘛转移话题啊？怕我吃醋啊？你放心，我没那么小气。你要是能找到幸福，我会真心为你高兴的。我知道，因为我想的跟你一样。所以啊，你要是遇上合适的，你就试一试。毕竟你还年轻，还有很多机会。可我想要的。已经不可能。啊，对了，耳环我给带过来了，差点又忘了。带上吗？到哪了？下个路口右转就到了。装备留带了吗？带了带了。赶紧的，哥带你看好戏。身边。